Message de l'UFAC du 8 mai 2015. La France célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. En ce 70e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement. Vive la République, vive la France 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de cinq ans auparavant. Cinq longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres extérieures en Europe, en passant par l'Afrique, les trois couleurs nationales. Des gestes isolés qui, dans un même élan, est guidé par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage. une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, Souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe, sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité, en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Je vous remercie. Une minute de silence pour tous les anciens combattants morts pour la France.
en dépanner pour la Marseillaise et surtout aussi pour le très beau chant qu'elle a interprété. Merci beaucoup. Hein. Si on ne leur a pas expliqué à l'école de quoi il s'agissait, ils ne comprendront pas. Ce sera à la limite quelque chose de, de, de très curieux et de voir des gens avec des drapeaux, ça n'aura pas de sens. Donc il est très important qu'en amont, on leur ait dit ce que ça commémorait. Voilà, donc c'est bien, bien une, une école de, de, de toutes ces cérémonies, c'est très important, mais il faut que dans la classe avant, en amont, il y ait quelque chose de, de, de préparé. Oui, tout à fait. Et même pour des enfants plus grands, pour des jeunes parce que souvent ils n'ont pas le sens de l'histoire, et même de l'histoire récente. Je vois, on a commémoré le centenaire de la guerre de 14. Mais même des, 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 des gens qui ont 25, 35, 40 ans, ne savent même pas à peu près ce que c'est que, que cette guerre de 14, et le, le sens que, des, des, des cérémonies du 11 novembre, par exemple. Donc si on ne le dit pas, si on n'explique pas ce que l'on commémore, ben, ce n'est qu'un quelque chose de purement symbolique, mais qui n'a pas de sens. Parce que si on n'a pas compris les causes de ces guerres, on risque de se retrouver dans les mêmes situations. Alors évidemment, pas, il faut l'espérer, en France ou en Europe, mais on, les voit, on voit bien que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a des situations comme ça dans le monde, avec des, des massacres, avec des, 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 des guerres entre, entre peuples voisins, qui, sont les, qui, qui procèdent du même phénomène que, que nous avons en Europe il y a un siècle ou il y a 60 ans.